இன்றைக்கி நம்ம எயிட்டீன்த்து டெஸ்ட்டில் வந்து ஆர்ட்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ரிலேட்டடாக தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் கமிஷன் டிக்ளேர்டு தட் வைல் லாங்குவேஜ் இஸ் ஏ பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ செப்பரேட்டிங் ஒன் அதாவது என்னென்னா மொழியானது பிணைக்கும் மாற்றலை கொண்டிருப்பதோடு பிரிக்கும் மாற்றலுடன் தொடர்புடையது என்று எந்த குழி கூறியதுன்னு கேட்குறாங்க என்ன குழு கூறியிருக்குன்னா ஜேவிபி கமிட்டி கூறியிருப்பாங்க என்னென்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா மொழிவாரியாக மாநிலங்களை பிரிக்கிறத வேணான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஜேவிபி கமிட்டி வந்து மொழிவாரியாக மாநிலங்களை பிரிக்க வேணான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஜேவிபி கமிட்டி எந்த வருஷம் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா மொழி வந்து பிணிக்கிதோ இல்லையோ அதை வந்து பி பிரிவை ரொம்ப உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஜேவிபி கமிட்டி நிறைய ஃபர்ஸ்ட் கமிஷன் சொல்லிட்டு நிறைய கமிஷன் போட்டிருப்பாங்க கமிஷன் எந்த இயர் என்ன சொன்னாங்கிறத பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் பாருங்கள் மண்டல் கமிட் கமிட்டின்னு இருக்குல்ல மண்டல் கமிட்டி மண்டல் கமிட்டி மண்டல் கமிட்டி எந்த வருஷம் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி நைனில் போட்டிருப்பாங்க எதுக்குன்னா பேக்வேர்டு கமிஷனுக்காக பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு இதுக்காக போட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சர்க்காரியா கமிட்டி இது எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் போட்டிருப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால் போடப்பட்டிருக்கும் எதுக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட அவங்க ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி ஆராயிறதுக்காக போடப்பட்டதானது சர்க்காரியா கமிட்டி அதே ராஜமன்னார் கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டால் போடப்பட்டிருக்கும் எதுக்குன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் லைசன்ஸை பற்றி ஆறாயிரத்துக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டால் இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டால் போடப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா இது ராஜமன்னார் கமிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் ஜேவிபி கமிட்டி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்திய வெளி ஊ வாஸ் கால்டு எஸ் ஹூ வாஸ் கால்டு எஸ் இந்தியா ஃபாரின் பாலிசி பிரை ஆர்கி டெக்னிக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்திய வெளியுறவு கொள்கையின் முதன்மையான சிற்பி யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அது நேரு நேரு தான் வந்து இந்திய வெளியுறவு கொள்கையின் முதன்மையான சிற்பி என்று அழைக்கப்படுகிறார் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இயர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினதுலேருந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எது பிரிஞ்சிருப்பாங்கன்னா ஆந்திராவை பிரிச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் சட்டம் வந்திருக்கும் ஐம்பத்தி ஆறில் ஆந்திரா பிரிஞ்சிருக்கும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷம் என்னென்ன பிரிஞ்சிருக்குன்னு கேட்குறாங்க குஜராத் வந்து எந்த வருஷம் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து குஜராத் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து எந்த ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க குஜராத்தை பிரிச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு இயர் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாண்டுங் மாநாடு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாண்டுங் மாநாடு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றிருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல நடைபெற்றிருக்கும் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு நடைபெற்றிருக்கும் எதுக்குன்னா இந்த மாநாடு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏசியன் ஆப்பிரிக்கன் கான்ஃபரன்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏசியன் ஆப்பிரிக்கன் கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாண்டுங்க மாநாடு எந்த நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு மகாத்மா காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டனால்னா மகாத்மா காந்தி என்றைக்கு இறந்துருப்பாங்கன்னா இதில் ஜனவரி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா காந்தியர்கள் வந்து இறந்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பி ஆர் அம்பேத்கரை எந்த தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுப்பதை காங்கிரஸ் உறுதி செய்து காங்கிரஸ் வந்து இவரை வந்து இந்த தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த தொகுதியை டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பாம்பாய் பாம்பேவை தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க பாம்பே நெக்ஸ்ட்டு அரசியல் அமைப்பு சபையின் முதல் கூட்டம் என்றைக்கு நடந்திருக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடந்திருக்கும் அதாவது என்ன என்னைக்கு ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிசம்பர் ஆறு அன்னைக்கு ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க டிசம்பர் ஒம்பது அன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்கும் ஃபஸ்ட் இயர் செஷன் நடந்திருக்கும் அதுலேயே வந்து டிசம்பர் பதிமூணு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவங்க வந்து அப்சல்யூட் ரெசல்யூஷன் குறிக்கோள் தீர்மானத்தை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ டிசம்பர் பதிமூணில் அப்சல்யூட் ரெசல்யூஷன் அதாவது குறிக்கோள் தீர்மானம் குறிக்கோள் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் இருப்பாங்க இதில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் வந்து பிரிட்டிஷ் மாகாணத்திலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க தொண்ணூற்றி மூணு பேர் வந்து எந்த இதில் வந்து பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அப்புறம் பாருங்கள் இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கடைசியாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டப்ப எத்தனை
ஜமீன்தாரி முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் நெக்ஸ்ட் எம்ஜி நரேகா எந்த வருஷம்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கேட்பாங்க மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நம்ம நார்மலாக இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நூறு நாள் வேலை திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பெரிய லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனா நம்ம சவுத் இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ் தான் நம்ம நான் சவுத் இண்டியாவில் இருக்கிற நாலு ஸ்டேட் தான் என்னென்னா இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் முதல் தொழிற்கொள்கை எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுன்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஃபஸ்ட்டு தொழிற்கொள்கை இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி வாஸ் இன்ட்ரு இன்ட்ரடியூஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தொழிற்கொள்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட தொழிற்கொள்கை தீர்மானம் மிகவும் உறுதியான கொள்கை அறிக்கையாகும் இன் விச் இயர் தி மோஸ்ட் டெஃப் டெஃபினைட் பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரெசல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க எது வந்து ரொம்ப உறுதியான கொள்கைன்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் போடப்பட்ட தொழிற்கொள்கை தான் என்னது ரொம்ப உறுதியான கொள்கை நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இந்தியாவில் எத்தனை பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இருந்ததுன்னு கேட்குறாங்க அதாவது பப்ளிக் செக்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நம்ம குடியரசு நம்ம சுதந்திரம் வாங்க அந்த டைம் பீரியடில் வந்து நம்மக்கிட்ட அஞ்சே அஞ்சு பப்ளிக் செக்டர் யூனியன் தான் இருந்துச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அது நிறைய இருக்குது நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் எத்தனை பப்ளிக் செக்டர் யூனியன் இருந்துச்சு அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அஞ்சு தான் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க மகள நோபிஸ் திட்டம் என்று அழைக்கப்படும் திட்டம் எந்த திட்டம் மகள நோபிஸ் திட்டங்கிறது ரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு இது ஐம்பத்தி ஆறு டு அறுபத்தி ஒன்று நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்த வருஷம் அறுபத்தி ஒன்பது டு எழுபத்தி நாலு எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அது தொண்ணூற்றி ரெண்டு டு தொண்ணூற்றி ஏழு ஸோ ஹரோ தோமர் மாதிரி அடிப்படையாக கொண்டதுன்னா இது அரோத் தோமர் மாதிரி அடிப்படையாக கொண்டது எதுனா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த அரோத் தோமர் மாதிரி அடிப்படையாக கொண்டது விவசாயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுன்னா முதலாவது இந்த திட்டம் ஏன்னா முதலா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினப்ப நம்ம குடியரசு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம சாப்பாட்டுக்கே வழியில் முடிஞ்சோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உணவில் சஸ்டின் ஆக வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதனால் முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மையை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஏ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி இண்டஸ்ட்ரி தொழிற்கொள்கையை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தான் என்ன நம்ம ஒரு உறுதியான தொழிற்கொள்கை போட்டாங்கன்னு சொன்னால் அது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து திட்டத்தில் தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இதை வந்து திட்ட விடுமுறை காலம்னு சொல்லுவாங்க திட்ட விடுமுறை காலம்னு சொல்லுவாங்க இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது வரை ஏன்னா இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வருஷ வருஷம் ஒரு ஒரு பிளானை போட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து எண்பது வாரம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா திட்ட விடுமுறை காலம்னு சொல்லுவாங்க சாரி சுழல் திட்டம் சுழல் திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து எண்பது வரை திருப்பி என்ன ஆயிருக்கும் எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் ஒரு இது போட்டிருப்பாங்க எண்பத்தஞ்சுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் இயர் பிளான் நடந்திருக்கும் திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த விடுமுறை காலம் திருப்பி வந்திருக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு டு எண்பது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ அதெல்லாம் எந்தெந்த வருஷம் என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தேசிய வேதியியல் ஆய்வகம் எங்கே அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பூனை எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க தேசிய வேதியியல் ஆய்வகம் எங்கே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா வேர் வாஸ் நேஷனல் கெமிக்கல் லெபரட்ரி எங்கன்னா பூனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா காலவரிசை படத்தை சொல்லி கேள்விக்காங்க குரோனாலஜிக்கல் ஆறில் எழுத சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு சட்டங்கள் நான்
கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம பார்த்தோம் அந்த எம்ஜி நரேகா மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு தேச தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு சட்டம் எதுனா நம்ம சொன்ன நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு நாள் வேலை திட்டம் தானே ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸ் எத்தனை நாள்னா ஒரு தனிநபருக்கு எத்தனை நாளைக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்குதுன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு என்ன பண்ணுது வேலை வாய்ப்பை வழங்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நவீன நடைமுறை சோதனை அறிவியலின் தந்தை யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ரோஜர் பேக்கன் ரோஜர் பேக்கன் தான் நவீன நடைமுறை சோதனை அறிவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் இங்கிலீஷில் பார்த்தா மாடர்ன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸ் யார் ரோஜர் பேக்கன் ஸோ இன்னைக்கு நமக்கு மோஸ்ட்லி வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு நிறைய கேட்டிருக்காங்க மெயினாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயம் படிக்கும்போது இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸாம் நமக்கு நெருங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபஸ்ட்டிங் புக் பேக் ப்ளஸ் பாக்ஸ் கண்டென்ட் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் இதெல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை வந்து இதுலேருந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒன்று இது கேட்பாங்க அப்படி இல்லை ஆப்ஷனில் வேற ஏதாவது இருக்கிறத இந்த டைம் கொஸ்டினாக கேட்டிருப்பாங்க அதனால் புக் பேக்கு பாக்ஸ் கண்டென்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நல்லா தரவாக படிச்சுருங்க ஏன்னா அது டேரெக்டாக கேட்பாங்க நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்க தேவையில்லை அந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஆன்சர் போட்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் காகிதம் எந்த ஆண்டில் தோன்றிதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் சென்ச்சுரியில்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் சென்ச்சுரியில் சைனாவில் தோன்றியிருக்கும் காகிதம் நம்ம காகித என்ன விட்டு நம்ம அடிக்கிறது எங்கேருந்து பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா சைனா குப்லாய் கான் சம்திங் எனக்கு பேர் கரெக்டாக தெரியல குப்லாய் கானுங்கிற ஏதோ ஒரு பேர் வரும் அவரு தான் சைனாவில் அடிச்சிருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளே வந்து ஒரு நோட்டில் வந்து நானே தொழில் ஆரம்பிப்போம் இதை பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து சைனா தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் காகித பயன்பாடு அவங்கள்ட்ட தான் இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நகரும் தட்டச்சு மற்றும் அச்சகங்களை கண்டறிந்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க அதாவது மூவிள் டைப் அண்ட் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அதை வந்து யார் இன்வென்டட் யார் கண்டுபிடிச்சதுன்னு கேட்குறாங்க ஜோகன்ஸ் குட்டன்பர்க் அவர் தான் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா கண்டுபிடிச்சிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இத்தாலி முழுவதும் வங்கிகளை நிறுவியவர் யார்னா இத்தாலி முழுவதும் பேங்க் நிறுவனம் யார்னா காசிமோ டி மெடிசி அவர் தான் நிறுவிப்பார் ஹூ என்கேஜ் இன் பேங்கிங் வித் மெனி பிரான்ச்சஸ் அக்ராஸ் இத்தாலி இத்தாலி ஃபுல்லாக வந்து பேங்கோட பிரான்ச் நிறுவனம் யார்னா காசிமோ டி மெடிசி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தி பிரின்ஸ் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் இந்த புக்கை யார் எழுதியிருப்பார் அப்படின்னா ஹூ ரோட் தி புக் தி பிரின்ஸ் யார்னா நிக்கோலோ மாக்கிய வள்ளி அவங்க தான் அந்த புக்கை எழுதியிருப்பாங்க எல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின் தான் ஸோ புக் பேக் கொஸ்டின்லாம் வந்து டேரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் மக்கள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தி பிரின்ஸுங்கிற புக்கை யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னா நிக்கோலோ மாக்கிய வள்ளி ஸோ ஒரு விஷயத்தை எப்பயுமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சு படிச்சிடணும் புரிஞ்சு படிச்சுட்டு நமக்கு மறக்கவே கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அதை மக்கள் பண்ணிடணும் புரிஞ்சு படிச்சுட்டு மக்கள் பண்ணிடணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு எந்த விஷயமும் என்ன பண்ணாது மறக்கவே மறக்காது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மறுமலர்ச்சி கால மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க யார் நிக்கோலோ மாக்கியவள்ளி இத்தாலி முழுவதும் வங்கிகளை நிறுவிய யாருன்னு பார்த்தோம் காசிமோ டி மெடிசின் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் தி பிரின்ஸ் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யாரு நிக்கோலா மாக்கியவள்ளி நெக்ஸ்ட் பாருங்க மறுமலர்ச்சி கால மனிதர் என்று அழைக்கப்படுவர் யாருனா லியாண்டோ டாவின்சி அவரு தான் இவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இவர் தான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மறுமலர்ச்சி கால மனிதர் சொல்லி அழைக்கப்படுவார் ஸோ என்னென்னா எல்லாம் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு யார் யார் என்னங்கிறத நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா குழம்பிட போகுது இதுலேருந்து இதை ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு வந்துருச்சுன்னா நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ என்னென்ன இது யார் யாருன்னு பார்த்துக்கோங்க கிளியராக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இங்கிலீஷில் பாருங்கள் த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ் இந்த இயர் எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தான் என்ன ஆகுனா இந்த சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்படும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹூ டிரான்ஸ்லேட் த பைபிள் இன் டு ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பைபிளை வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜுக்கு டிரான்ஸ்லர் பண்ணது யாருன்னா மார்டின் லூதர் மார்டின் லூதர் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாரு பைபிளை வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் பாருங்க
கீழ்கண்டவற்றில் எது சமயத்தை இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளியது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரிலீஜன் டு ஏ சபார்டினேட் பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளியது எதுன்னு கேட்கறாங்க மறுமலர்ச்சி ரிலேஷன்ஸ் நம்மளே பார்த்தோம் தேசிய மறுமலர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு நிறைய படிச்சிருப்போம் நிறைய இயக்கங்கள் நிறைய அமைப்பெல்லாம் வந்து உருவாகி இருக்கும் ஸோ மறுமலர்ச்சி நெக்ஸ்ட் பாருங்க வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு எவருடைய வெற்றி பெரிது மூக்கம் அளித்தது வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வந்து பெரிதும் வந்து ஊக்கம் அளித்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து எந்த நிறுவப்பட்டதுன்னா உருவாக்கி இருப்பாங்க எப்ப சிக்ஸ்டி நைன்டி போர்ல உருவாக்கி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க பின்வருவனவற்றில் எது மறுமலர்ச்சி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு யோசனை அல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க அரசில்லா நிலை அதை தான் வந்து என்ன பண்ணலாம் பகுத்தறிவாதம் இருந்திருக்கும் ஐயரவாதம் இருந்திருக்கும் தனித்துவம் இண்டிவிஜுவலிசம் இது எல்லாமே இருந்திருக்கும் இந்த யோசனை இங்கே அரசில்லா நிலை அரசை இல்லாத நிலைன்னு ஒன்று இருக்காது கவர்மெண்ட் தான் ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ என்னது ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் எது இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க துருக்கியர்களுக்கு எதிரான போரில் மேற்கத்திய நாடுகளின் உதவியை நாடு இத்தாலிக்கு சென்றவர் யாருன்னா மேனுவல் கிரைசா லொரஸ் அவருதான் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா இத்தாலிக்கு போயிருப்பாரு துருக்கியர்களுக்கு எதிரான போரில் மேற்கத்திய நாடுகளோட உதவியை நாடு இத்தாலிக்கு சென்றவர் யாருன்னா மேனுவல் கிரைசா லொரஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க வெண்வாஸ்தி அட்டாக் ஆன் பியல் ஹார்பர் ஆஃப் அமெரிக்கா முத்து துறைமுகம் எந்த வருஷம் தாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சொல்ல தாக்கப்பட்டிருக்கும் ஜப்பான் தாக்கியிருப்பாங்க ஜப்பான் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் அமெரிக்க ஒரு முத்து துறைமுகத்தை தாக்கியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு இதை அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இருவசமான செயலை கொண்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அப்போ போதை நடந்திருக்கும் எப்போ தாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹூ கமாண்டட் தி ராணி ஆஃப் ஜான்சி ரெஜிமெண்ட் ஜான்சி ரெஜிமெண்ட்டோட த படைப்பிரிவுக்கு தலைமை ஏற்றது யாருனா லட்சுமி கேப்டன் லட்சுமி அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ரா ஜான்சி ராணிங்கிற படைப்பிரிவுக்கு தலைமையேற்றவங்க இந்திய தேசிய இராணுவ வீரர்களின் சார்பில் வழக்கில் வாதாடியவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஹூ அப்பியர்ட் இன் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் தி ஐஎன்ஏ சோல்ஜர்ஸ் இந்திய தேசிய இராணுவ இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி இந்திய தேசிய இராணுவ வீரர்களின் சார்பில் வழக்காரணது யாருன்னா நேரு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாரு வழக்காடிருப்பாரு வாதாடிருப்பாரு அவங்களுக்காக வாதாடிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் சிம்லா மாநாட்டுடன் தொடர்புடையது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிம்லா மாநாட்டோட தொடர்புடைய எதுனா வேவல் திட்டம் நான் பார்த்த வேவல் பிளான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்திருக்கும் அதை வந்து எங்க நடந்திருக்கும் இந்த வேவல் திட்டம் சார்பாக எந்த மாநாடு போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா சிம்லாவில் வந்து மாநாடு போட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதெல்லாம் எந்தெந்த வருஷம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ராஜாஜி திட்டம் வந்து எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க மேட்ச் ஃபாலோவிங்ல இயர்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லை கால வரிசை படுத்து சொல்லி கேட்பாங்க ராஜாஜி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு லாகூர் தீர்மானம் வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஸோ இயர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சுதந்திரம் கொடுத்துருப்பாங்க கீழ்கண்டவற்றில் எது லியானோடோ டாவின்சியின் ஓவியம் இல்லை அப்படின்னா மனோடவும் குழந்தையும் இது வந்து அவரோட ஓவியம் கிடையாது இது எல்லாமே ஸ்கூல் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ மனோடவும் குழந்தையுங்கிறது அவரோட ஓவியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க போப்பாண்டவரால் கட்டப்பட்ட ரோமில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் தேவாலயத்தை நவீனமயமாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க மைக்கேல் ஆஞ்சிலோ ஆஞ்சிலோ தான் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா இந்த செயின்ட் பீட்டர்ஸ் இன் ரோம் பில் பை தி போட்ஸ் ஃபேசினேட்டட் பை யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபேசினேட்டட் பை யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க மைக்கேல் ஆஞ்சிலோ அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதை நவீனமயமாக்கியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்பெயினுக்காக மெக்சிகோவை கைப்பற்றி வேறு யார் ஸ்பெயின் நாட்டுக்காக மெக்சிகோ நாட்டை கைப்பற்றுறது யார் அப்படின்னா எர்னஸ் காட்ஸ் அவருதான் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா ஸ்பெயினுக்காக மெக்சிகோ நாட்டை என்ன பண்ணியிருப்பார் கைப்பற்றியிருப்பார் இங்கிலாந்தில் எட்டாம் என்றியால் மேலாதிக்க சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப
நிறைவேற்றியிருப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு எல்லாமே நமக்கு வந்து மோஸ்ட்லி புக் பேக்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நமக்கு இந்த ஒரு டாபிக்னால அப்படி வந்திருக்கு நம்ம மெயினாக நான் சொன்ன மாதிரி புக் பேக் பாக்ஸ் கண்டென்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இதெல்லாமே நம்ம வந்து இந்த இருக்க போகிற இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஷார்ட் டைமில் இதெல்லாமே நம்ம வந்து நிறைய டைம் ரிவைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இது ரொம்ப எக்ஸாமில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆக நிறையா சான்சஸ் இருக்குது தேங்க்யூ